A state of emergency in Florida. The worst outbreak in years of toxic algae. Green, slimy, smelly, and flat out dangerous invasion. Some residents complaining of headaches, respiratory issues, and even rashes. The pungent algae bloom stretches for about 150 miles. Growing big. Pengaruh buangan limbah terhadap blooming algae di perairan. Blooming algae adalah pertumbuhan fitoplankton yang berlebih di perairan baik pada perairan tawar, payau, maupun laut. Banyak sekali hal yang menyebabkan terjadinya blooming algae. Namun dalam konteks kali ini disebabkan nutrisi yang berlebih, yakni tingginya kadar nitrogen dan fosfor. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam materi, saya ingin menampilkan cuplikan berita mengenai blooming algae. You at 11, scientists have been studying the problematic algae blooms in the Bay Area for the past few weeks. But today, they found huge amounts of dead fish around Bay Area waterways. All sorts of marine life was affected. A viewer sent us this picture from Lake Merritt. Damon Tai, who works in biotech, says he saw thousands of dead fish, albeit some very tiny, along the water. From gobies, to striped bass, to bat rays, everything that needs oxygen is basically dying in the lake right now. Ya, itulah dampak dari blooming algae di perairan. Seperti tadi yang saya jelaskan, salah satu penyebab dari blooming algae adalah kelimpahan nitrogen dan fosfor. Kelimpahan ini biasanya berasal dari limbah, contohnya limbah cair dari tambak udang, yang banyak mengandung bahan organik dengan kadar tinggi, di mana hal ini dapat memicu pertumbuhan fitoplankton yang berlebih, sehingga menyebabkan terjadinya blooming algae. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan instalasi pembuangan air limbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Fikri Abizan. Dengan NIM 2062 111 029 Undur diri